নবীনাম খাবার ব্যাপারে কি বলেছেন উনি কি খেতেন আল্লাহ তালা কন্ট্রোল মধ্যে কি বলেছেন আমি সেগুলো আজকে বলছি আপনাদেরকে আমি ধরেন যে টপ পনেরোটা খাবার কথা বলি যেগুলো আপনারা খাবেন যেগুলা কন্ট্রোল মধ্যে আসছে যেগুলো নবীন সালাম খেয়েছেন এবং আমাদের খেতে বলেছেন এবং আজকে সায়েন্স প্রুভ করছেন যে খাবারগুলোতে শিক্ষাগুলো আমি বলছি আপনাদেরকে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ব্ল্যাক ইড আমি একবার একটা ন্যাচারোপ্যাথিক কনফারেন্সে ছিল কনফারেন্সটা ছিল হচ্ছে ওই সেমিনার গিয়ে দেখতাম যে প্রত্যেকটা মানুষের মানে ওখানে আমি ছাড়া হয়তো আর কোনো মুসলিম একটা ছিল না ডাক্তারদের মধ্যে একটা কমন একটা ট্রেন্ড যে সবাই ব্ল্যাক সিড ক্যারি করে এবং ব্ল্যাক সিড নিয়ে যে মেডিসিন বানানো ওই ব্ল্যাক সিড মেডিসিন তারা সব পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করে এবং ইন্টারেস্টিংলি ট্রেনিং একবার দেখাচ্ছে যে যে আমাদের যে ইসলামিক ফেতে প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন যে এটা হচ্ছে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের উপকারী তো আমরা মুসলিমরা বলি গেছি আমাদের গাইডলাইন আমাদের নির্দেশনা তো ব্ল্যাক ইউমেন সিট সব রোগের উপকারী আপনারা এটা অবশ্যই অবশ্যই অবশ্য নিয়মিত খাবেন নগুল সাল্লাম কখন খেতেন উনি প্রথম ঘুমানোর সময় খেতেন হম চিবিয়ে পানি দিয়ে খেতেন উনি আপনারা সেটা করবেন আর দুই নম্বর হচ্ছে নবুল ইসলাম প্রতিদিন সকালে সাতটা আজ খেজুর খেতেন উনি বিভিন্ন সময় খেতেন খেজুরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটার মধ্যে পুষ্টি সব দিক আছে এটার মধ্যে প্রোটিনও আছে ফ্যাটও আছে লর্ড অফ মিনারেল আছে এটার মধ্যে হেলথি সুগার আছে এটার মধ্যে ফাইবার আছে গ্রেন আছে কি নাই ঠিক আছে আপনারা খেজুরটা খাবেন হ্যাঁ তিন নম্বর হচ্ছে মধু এখন মধু খাওয়ার ব্যাপারে অনেকে ভয় কারণ তারা যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত বা বিভিন্ন রোগ আক্রান্ত মধুটা আপনারা খাবেন কখন মধুটা আপনারা অবশ্যই খাবেন কিভাবে মধুটা মনে রাখবেন যে যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত তারা মধুটা আপাতত খাবেন না ডায়াবেটিস ভালো আপনারা খাবেন আদারওয়াইজ বাকি সময় মধুটা খাবেন কিভাবে আর রসুল ইসলাম খেতেন কুসুম গরম পাড়ি দিয়ে সকালে তো আমিও আমার পেশেন্টদেরকে বলি যে আপনারা যেটা করবেন যে লেবু দিয়ে আপনারা খাবেন লেবুতে এক চামচ এক চামচ মধু দিয়ে এবং পানিটা যেন কুসুম গরম হয় আপনারা খাবেন তো মধুটা অনেক লোক যেন উপকারী আল্লাহ তালা কন্ট্রোল মধ্যে সুরা না হলের মধ্যে মধু নিয়ে বলেছেন তো মধু অত্যন্ত উপকারী আপনারা মধুটা খাবেন সব ক্ষেত্রে হ্যাঁ যে কোনো কিছু কেটে গেছে পুরো গেছে ছেড়ে গেছে লাগালেন মধু তো তারপর হচ্ছে কোনো ছোটোখাটো একটু বাইট করেছে হানি ইস খুব পাওয়ারফুল তো হানিটা আপনারা সবসময় রাখছেন ভালো হানিটা হ্যাঁ তিন এবং জয় তুন আল্লাহ তালা দুইটা খাবারের কথা বলেছেন তিন একটা ফ্রিক না তিন এবং জয়তুন হচ্ছে অলিভ তো তিন এবং জয়তুন এটা আপনারা খাবেন এবং সেটা বলেছেন যে এই খাবারটা হচ্ছে হ্যাভেনলি খাবার পাঁচ নম্বর হচ্ছে পামোগ্রেনেট পামোগ্রেনেট হচ্ছে কি পামোগ্রেন হচ্ছে ডালিম যেটা তো ডালিম খাওয়ার ব্যাপারে আমার মধ্যে তিনবার আসছে এবং নকুল সাল্লাম বলছেন জিজ আ গিফট ফ্রম আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা একটা গিফট মানুষের জন্য এবং আরো অনেক হাদিস আসছে পামোগ্রেনের ব্যাপারে আমি আমার ছেলেকে ইনফ্যাক্ট কালকাতে বললাম যে তুমি কেন ডালিম খাও না তোমার জন্য আমি রাখছি এখনকার বাচ্চারা বুঝে না তাদের বুঝে তো ভেরি ভেরি গুড আই এম সো মাচ নিউট্রিশন ইন দেয়ার তারপর পামকিন পামকিনের মধ্যে আল্লাহ তালা পামকিন কথা নাম ধরে বলছেন এবং পামকিনে প্রচুর নিউট্রিশন আছে এরপর হচ্ছে যে কী কম্বার নবুল ইসলাম ওয়াইফকে বলেছেন আমার আয়সাকে বলেছেন যে যে ঠিক কিম্বার দিস ইজ গুড ফর ইউর হার্ট আল্লাহ কী কম্বারের মধ্যে মিনারেলগুলো আছে না এটার মধ্যে প্রচুর অ্যালকালাইন অ্যাক্টিভিটি অ্যালকালাইন প্রপার্টি আছে যেগুলো হার্টকে আপনার এসিডি কমাবে এবং হার্টকে তার ফাংশন করতে সাহায্য করবে এবং মিনারেলগুলো হার্ট ফ্লো করতে সাহায্য করবে বডিকে অ্যালকালাইন করবে তো এই জন্য নবীন সাল্লাম বলেছেন যে যে কি কম্বার খাও এটা হচ্ছে হার্টের জন্য উপকারী এরপর জিঞ্জার ড্রিঙ্ক আদার রস আদার রসের পানি মাতলা আমাদের জানাদেরকে পান করাবেন আমি খেতে মনে থাকে না যখন খেতে খাই অনেক ভালো লাগে আপনার খেতে দেখবেন অনেক ভালো লাগবে খাবার লাগবে বেশি উপকার হবে তারপরে বেজেল বেজেল হচ্ছে বা ভালো বলে বাসিল বেজলটা হচ্ছে 
অত্যন্ত উপকারী টু ডিটক্সিং বিজল আপনার চা খেলে খেতে পারেন আহ বিজলটা আপনারা ড্রাই করেও খেতে পারেন বিভিন্ন সময়ে চিয়া খেলে খাওয়া সবচেয়ে সহজ তারপরে হচ্ছে ওয়াটার মেলন ওয়াটার মেলনটা হচ্ছে মানে কি তরমুজ তারপরে হচ্ছে যে বারো নম্বরে হচ্ছে যে খেমল মিল্ক খেমল মিল্ক খেমল মিল্ক নিশ্চয়ই আরবে পাওয়া যায় এবং আমি জানি বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিনা আমেরিকাতে খেমল মিল্ক সব জায়গায় পাওয়া যায় যে কোনো স্টোরে খেমল মিল্ক পাওয়া যায় মানে আপনার বলতে গেলে মাছটাই হচ্ছে আমার মেন খাবার মাছ শাক সবজি আর ব্রাউন রাইস এটা হচ্ছে আমার মেন খাবার তো মাছের মধ্যে সব ধরনের মাছ ভালো এখন আমাদের যারা যারা হানফি মাছ যারা ফলো করেন বাংলাদেশে তারা আবার অনেক মাছ থেকে আরাম করে ফেলেছেন আরাম মনে করে খান না আসলে ইমাম সাফি বলেছেন যদি ইমাম সাফি ইমাম আহমেদ এবং সবাই এই কথা বলেছেন যে আমার পরে যদি কোনো বেটার মশলা আসে তোমরা এটাকে ফলো করো এবং আমারটা তোমরা ওয়ালের চুরি ফেলে দিবা তো ইমাম হানাফির পরে সাফি তাই না তো ইমাম হানাফির যে নিষেধাজ্ঞা গুলো এগুলা সাফি আসার পরে এগুলা থাকে না যেমন কি যেমন হচ্ছে এই ইমাম হানাফি ছিল একজন রিচ মানুষ রিচ এরিয়া বড় হয়েছেন তো উনি সোসাইটি রিচ ওই সময় তো ওই সময়ে যে কতগুলো বা যে কতগুলো এসছে এটা খান নাই এগুলাকে আমরা হারাম করে ফেলব এটা না ঠিক না আমাদের নবীজিসামে বলে হারাম বলেন নাই উনি খান নাই হানাফি খান নাই বলে আমরা এখন খাবো না আমরা হানাফি মা যাবে ব্যস্ত ইসলামিক তো আপনারা এগুলো চেঞ্জ করতে পারে তবে এগুলা শাস্তি দেন না এগুলা যে কোনো মুসলিম হিসেবে আপনার চেঞ্জ করতে হবে তাহলে হানাফির সময় যেগুলা নিষেধাজ্ঞা ছিল বা খাওয়া হয় নাই সেগুলো হচ্ছে যেমন সাগরের মাছগুলো কিন্তু সাগরের হিংস্র প্রাণী ব্যতীত সব প্রাণীগুলো আপনারা খেতে পারবেন যেমন আমরা তো কুচ্চে খাওয়া এটা কত জঘন্য না কচ্ছপ খাওয়া কত বাজে না তবে আমি নিজেও খেতে পারিনি আমি ট্রাই করেছি খেতে পারিনি তো পারলে খেতাম যেহেতু এটা আরাম না তো আপনারা যারা এগুলো হারাম করে খান না টু বি কেয়ারফুল হালালকে হারাম করার দরকার নেই হম হারাম অনেক কাজ আছে এগুলো আপনার দূরে থাকেন কেমন ফ্যামিলি থিংস টু ডু তো সাগরের মাছগুলো আপনারা খাবেন হারাম মনে করে সবগুলো খুলে দেবেন না সাগরের সব মাছ খাওয়া যাবে হ্যাঁ তো আমি দেখেছি সব জায়গায় সব সাগরে সব লেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ আর আমি শুধু ট্যাক্সার বা যেখানে আমি ছিলাম উইসকনসিন ওইটা না সব জায়গায় ফ্লোরিডা তো মাছের কোনো শেষ নেই আল্লাহ তালার ব্লেসিং আমরা এই মাছগুলো নাকি আমরা কি খাচ্ছি আমরা ফ্রেশ ফ্রাই খাচ্ছি আধুনিকতার নামে আপনারা এগুলো করবেন না সে ফিস কোথ থেকে আসছে ফার্ম থেকে আসছে বিষাক্ত খাবার দিয়ে বলে বড় করা আছে আপনারা মাছ খাবেন সাগরের মাছ পুকুরের মাছ নদীর মাছ ঠিক আছে তারপর মাংস খাবেন মাংসের মধ্যে সবাই বাঙালি গরু মাংস গরু মাংস প্রিয় গরু না খালে বাঙালি হতে পারে না মুসলিম তো পরে যে কেয়ারফুল গরুর মাংস খাবেন অকেশনালি এটা হারাম করা হয়নি বলছি মধ্যে রোগ এবং আপনারা বলেন কত মনের গরুর মাংস অ্যালার্জি বলুন তো তাহলে গরুর মাংস নিয়ে আপনার কোনো ফরামারি করতে হবে ল্যাম্প এবং গোট হচ্ছে আপনার প্রাইমারি খাবার হ্যাঁ চিকেন খেতে পারেন যদি না চাইলে যেমন চিকেন হয় কোনো অসুবিধা নেই আবার মনে রাখবেন যদি পেটে ইনফেকশন থাকে তার আবার রেড মিন মানে ল্যাম্প গোট খেতে একটু সমস্যা হবে তো মিট খেতে হবে অকেশনালি ওয়ান সেন এ উইক টোয়াইস এন এ উইক আমাদের এনআইএইচ বলেছে যে টোয়াইস এন এ উইক তাহলে টোয়াইস এন এ উইক তাও উইকলি সিক্স আউন্স নট সিক্স পাউন্ড আমরা কিন্তু উইকলি সিক্স পাউন্ড মাংস খাই স্পেশালি এই পোলট্রি ফার্মের যুগে সবাই চিকেন করতে পারে এতগুলো চিকেন নিয়ে খায় 
you got to be very, very, very careful. So anyway, after I go to the Yagun, after the Kawataka change for them, Kamadis Kuran among Sunabit Kawa, Ponota, Potabosi, only Kawatsi, I mean, Ponota Bosi, the Shubin Hara, Ekotabuli at Kamish, Kamadis, top fifteen Kawaragotabosi.